。底特律是美国密歇根州最大的城市，曾有“美国巴黎”之称，是享誉世界的汽车城，音乐之都，变形金刚三、四的拍摄地。美国著名球队老虎队的发源地，可谓德智体美劳全面发展。但如今，在底特律，你只需要花一美元就可以购买一栋别墅，而且还有很多户主愿意卖给你。但即便价格如此便宜，这些别墅却依旧无人问津，这又是为什么呢？大家好，欢迎来到猫眼观察室。在这里，猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅、加小铃铛，精彩内容不容错过。美国底特律一幢建于1915年的房子，自2011年5月出售起，价格逐渐由最初的900美元降至1美元，但至今仍无人问津。这幢房子可以说是底特律整个城市的缩影。在底特律，像这样售价只有1美元的房子还有很多，这些住宅楼大多坐落在底特律的郊区。由于长时间无人居住，这些房屋经常遭盗贼洗劫，即使是水槽和水管都难逃一劫。据一位房地产经纪人所说，购买这些废弃的房屋，除了需要准备意料之中的房屋整修费之外，还需缴纳其他许多费用。再加上底特律房产税居全美最高，这些都令许多购房者望而却步。出售一美元房产的房地产公司老板罗伯特接受记者采访时表示：“一美元房子只是一个壳，里面什么都没有，一切都需要你自己重新搭建，安装门窗、粉刷墙壁、连接电线、河水源等，实际上需要推倒重建。”一美元房子每年的物业税在一千美元至两千美元不等，地税和保险费每年还要增加。即使是买主把房子推平了，仍然要交纳这些费用。说白了，一美元的房子其实背后隐藏着更多的花费，而户主则是想早日摆脱别墅的所有权，减少每年需要缴纳的税收，这才产生了这个奇怪的现象。从美国底特律一家房地产公司出示的房源资料可以看到。这样的低价别墅还有很多，每幢别墅的价格从一美元到一千美元不等。而一美元的房子共有三套，建房的时间分别为1921年、1905年和1926年。这些别墅基本都在二百平以上。那么是什么原因导致美国密歇根州最大的城市底特律变成如今这个模样呢？底特律建立于1815年，曾有“美国巴黎”之称，有法国探险家。毛皮商凯迪拉克在一七零一年建立，位于美国东北部、加拿大温莎以南、底特律河沿岸，是世界传统汽车中心和音乐之都。一八九九年，底特律第一座汽车制造厂建立，工业蓬勃发展。一九一四年，亨利·福特引进汽车生产线后，发展成为世界汽车中心。依靠附近的铁矿石和炼油厂便利的条件和廉价的水运，形成庞大的汽车工业，现代化生产水平高。年产量约占全美的百分之二十七。美国最大的三家汽车公司——通用、福特、克莱斯勒公司总部均设于此。底特律在一九六零至一九七零年代经历了痛苦的衰退。一九六七年的第十二大街骚乱和废除了种族歧视的公共汽车，也使得白人大量逃离。再加上来自南方的非裔美国人不断迁入，因此底特律的黑人居民所占百分比迅速上升。随着零售商和小业主的离开，城市税收不断下降。十年间，城市东南部的大量建筑和房屋被遗弃。一九七零年代，石油危机重创美国汽车工业，同时日本及其他外国小型汽车制造商也对传统三大汽车公司造成了威胁。由于工作岗位的减少，再加上海洛因和可卡因的大规模进入，底特律的财产犯罪和违禁品相关犯罪急剧增加。许多被遗弃的房屋，因为成了吸食者的天堂而被夷为平地。一九八零年代，美国经济萎靡不振，严重削弱了底特律的重工业制造中心的地位。底特律城市由于种族矛盾的激化和对富裕人群征收高税收，导致精英人口外流，汽车企业遭受影响，汽车之城开始走下坡路。随后，美国汽车制造业受欧洲、日本。韩国、中国等地竞争对手冲击，一些汽车以及汽车零部件制造企业相继外迁。二零零九年，作为底特律支柱产业的汽车制造业随金融危机爆发而崩塌。二零一三年十二月，底特律正式宣布破产。二零一四年十二月，底特律正式宣布脱离破产状态。密歇根政府将城市财政权重新交还给底特律市政府。二零一五年初，城市经济出现显著回升。
。二零一七年，底特律市进行首轮市长选举，参与竞选的八名市长候选人中，竟有一半都是曾经的重刑犯，而且牵涉的都是违禁品、命案、枪击等重罪。底特律现在已经成了一个鬼城，里面的费尽心思想要出去，外面的人打死也不想进去。底特律曾经是时代的宠儿。但时代抛弃宠儿时，却残忍的连一句再见都懒得说。美国底特律一美元买别墅，英国一磅可买三居室，意大利西西里岛小镇一欧元可买海景房。近年来，国外一元买房的新闻屡见不鲜，令不少人开始向往国外房价低廉、田园牧歌的小镇生活。天下真有这样的好事吗？看似白送的房子背后，其实是抢人计划，为的是振兴当地经济。此前，意大利西西里岛小镇桑布卡宣布，花上一欧元即可在镇上拥有一套房子，听起来着实让人心动，等同于白送一套房给你住。还有这样的好事？这样的标语往往令一些房价高起的城市的居民羡慕、嫉妒、恨。起初，这样的白菜价房屋确实轰动一时，但如今可以说。一欧元买房在意大利已不新鲜。近年来打出类似口号的意大利小镇也并非这一个。二零一八年二月，萨丁岛中部的小镇奥罗莱当地政府购得二百处废弃房屋产权，以每处房产一欧元的低价抛售。同年五月，阿布鲁佐大区基耶蒂省卡索利小镇以一欧元的象征性售价出售小镇历史中心的房屋。同样，这一招世界上很多国家都用过。早在二零零八年。澳大利亚新南威尔斯州的卡姆诺克小镇就将房子免费出租，以挽救小镇长期的人口下降和经济衰退。英国的利物浦、美国的底特律、法国的鲁贝也分别于2013年、2015年和2018年推出过一英镑房屋和一欧元房屋计划。好地方好房子却卖得个白菜价，理由并不费解。越来越多小乡镇的年轻人为追求更好教育和就业机会，涌向大城市。加上原本就萎靡不振的出生率，小乡镇迅速走向老龄化和空心化，社区和街道逐渐死亡，迫使更多居民弃家而逃，形成恶性循环。据报道，意大利近四分之一小村镇因人口负增长，在过去三十年里成为鬼城。振兴乡镇，避免沦为空城，已然成了一个世界性问题。一元一套房背后，是当地政府真正的小算盘。每一个购房者在低价购入房屋后。首先都要严格按照当地的规定和条款，将房屋全面翻修，达到能居住或出租的标准。而这笔修缮费动辄就几万欧元，曾有买家抱怨自己买得起房，付不起修缮费。不仅如此，附加条件往往还要求买家有孩子，或者要携带家眷在小镇住满若干年等等。英镑可以在英国买一套三居室的房子，这并不是玩笑。虽然现阶段脱欧中的英国房产市场不太景气，但房价也不至于下跌到一英镑。但为什么英国房子可以卖那么便宜呢？英国利物浦在二零一三年推出了一英镑购房计划，希望能够解决在该市空旷地区的破旧房屋问题。但想要拥有该计划房产并不容易，申请人需要经过层层筛选才有资格购买。新居民必须在利物浦工作或者生活，未来必须在一英镑购置的房产中居住至少五年。并且承诺在购买的一年内，按照现代标准对房屋进行翻修，还必须证明有足够的资金进行装修成可居住状态，投入至少四万英镑。如果申请者满足了以上所有要求，以一磅钱买了一套房，是否就拥有梦中的家，从此就过能上的幸福生活呢？答案是并不会。最初这些房子处于非常糟糕的状态，破败不堪，有的房子甚至没有屋顶，屋里甚至长了树。在经过了一系列的改造后，其中利物浦的一家人刚搬进去就遭遇盗窃了，丢失了所有电器，包括电磁炉、冰箱、冰柜等等，价值三千英镑。但即使社区环境如此糟糕，这些新房居民也不能搬走，房屋不能转卖，因为他们保证必须在这里生活五年。不仅如此，以一英镑的价格在利物浦某区购置了一套三居室房产的希尔顿一家，前后花了约四万英镑翻新房产。但是搬进去后几乎不敢出门，他们看到有人在街上斗殴，甚至放火。好了，本期内容到这里就结束了。看完这些经历，你还会羡慕他们一元买房吗？欢迎在下方留言分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。